தாய் டிவி நேயர்களுக்கு இயக்குனர் விஷ்ணு பிரியனின் வணக்கம் பணம் துட்டு காசு மெனி மெனி காசை தான் கடவுளப்பா அந்த கடவுளுக்கும் அது தெரியும் அப்பா பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையிலே இப்படியெல்லாம் பணத்தை பற்றியும் காசுவை பற்றியும் உலகத்தில் வந்து கண்ணதாசர்லாம் வந்து பாட்டெல்லாம் எழுதி சினிமா உலகத்திலையும் சரி உலக மொழிகளிலும் சரி பணத்தை பற்றி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாடியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்கிறதெல்லாம் ஒரு உண்மை என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் பணம் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அதில் ஒரு பாட்டு போடுவார் உலகம் புறம் பணத்தை தேடிட்டு இருக்கான் தேடிட்டு இருக்கான் தேடிக்கிட்டே இருக்கான் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பண நெருக்கடி ஏற்பட்டுச்சு ஒரு சமயத்தில் ஆனால் அவங்க அண்ணன் ஏஎல் சீனிவாசன் அவர் பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர்கிட்ட போய்ட்டு அண்ணன் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐயாயிரரூவா பணம் வேணும்னு அவர் கேட்டார் அவர் சொன்ன பணமா ஏன்ட்ட எங்கப்பா இருக்கு நானே கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரு உடனே வந்துட்டு ரொம்ப நொந்து போய் அப்போ பார்த்து ஒரு படத்துக்கு பாட்டு எழுதுறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க கண்ணதாசன் போனார் அங்கே ஒரு பாட்டு எழுத சொன்னால் எழுதினார் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே ஆசை கொள்வதில் அர்த்தம் என்னடா பணம் இல்லாதவன் வாழ்க்கையிலேன்னு அவர் பாட்டு பண்ணார் அதனால் இந்த பணத்தை பற்றி எல்லாருமே ஒவ்வொரு காலத்தில் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் இன்றைக்குள்ள இந்திய பொருளாதாரம் படுவீழ்ச்சி யார்ட்டையுமே பணம் இல்லை எங்கே கேட்டாலும் பணம் இல்லை பணம்னு அவன்ட்டா கேட்டாவே ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிடுறான் அப்படி தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தா இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணாருன்னா நம்ம நாட்டை வல்லரசாக்கணும் பிளாக் மணியை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாலாம் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாரு உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அத்தனை பேரும் பணம் வச்சிருந்து அத்தனை கொண்டு போய் ஒயிட் மணி எல்லாத்தையும் பேங்க்ல போட்டான் மீதி பணத்தை எல்லாம் எரிச்சு சாம்பிள் ஆக்கிட்டாங்கிறது தான் உண்மை இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியும் எழுத்து மூடிட்டான் டிவிஎஸ் கம்பெனி மூடிட்டான் பிரிட்டானியா கம்பெனி மூடிட்டான் அசோக்ல என்ன வேலை பார்த்தவனுக்கெல்லாம் வேலை இல்லை போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்து கழட்டி விட்டுட்டு வேலை இல்லாம வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அதிகமாகிடுச்சு எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்கன்னா உடனே நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து டெய்லி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டிங் ஐயோ பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சு போச்சு என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் ஒன்று டாக்ஸை குறைக்கலாமா ஜிஎஸ்டியை குறைக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சுப்பிரமணிய சுவாமி கூட அவர் சொல்லிட்டார் ஏமா இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்கு என்னென்ன இன்கம் டேக்ஸு மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு அவர் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு ஆனால் யார் என்ன பண்ணாலும் இந்த டேக்ஸை வந்து டோட்டலி அடிக்க முடியாது அது வேணுமா குறைக்கலாம் மோடி அவர்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல திட்டம் அது அதாவது பிளாக் மணியை ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா செல்லாதுன்னு சொன்னார் உண்மையிலே வந்து என்ன பண்ணாங்க பிளாக் மணி வச்சிருக்கோம் அத்தனை பேர் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் பேங்கில் கட்டிட்டான் மீதி இருக்கிற பணத்தெல்லாம் போகிற எரிச்சிட்டான் அதுதான் உண்மை இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா எல்லா ஒயிட் மணியும் பேங்க் வந்தாச்சு இப்போ பிளாக் மணி இல்லை இப்போ பிளாக் மணி எல்லாமே லாக் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பிளாக் மணி யாரோ வச்சிருந்தா ஒன்று ரைடு அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிளாக் மணி எல்லாம் மூட்டை மூட்டியாக இருக்கிறவங்களாம் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் பெரிய பெரிய முதலாளிகள் பெரிய பெரிய சினிமா நடிகர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பணத்தை எல்லாத்தையும் பதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது புதைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பணத்தை பிணமாக்க துணிந்து விட்டார்கள் அதனால தான் நாட்டிலே பணப்பழக்கமே இல்லை பணமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் பிரதம முடிவு திட்டம் கரெக்டான திட்டம் அவரோட பிளாக் மணியை ஒழிச்சிட்டாரே தவிர வறுமையை ஒழிக்க முடியல அதனால் வறுமை வந்து தலைவிரிச்சு ஆடுது ஏன்னா பிளாக் மணி இருக்க வரைக்கும் தான் இந்திய நாட்டில் வந்து ரொட்டேஷன் இருந்துச்சு இப்போ ரொட்டேஷனே இல்லை யார்ட்டையுமே இல்லை சரி நீங்கள் யார்ட்டையுமே பணம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே எப்படி இங்கே வந்து சினிமா தேட்டரில் கூட்டம் இருக்குது ஸ்டார் ஹோட்டலில் கூட்டம் இருக்குது கார் வண்டி எல்லாம் பறக்குது எல்லாம் பணம் இருக்கவங்களாம் வசதியாக தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் அரங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒயிட் மணி பணம் அவங்க பேங்கில் நிறைய சேர்ந்த எல்லாம் கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் கார்டு கார்டாக கொடுத்து டெபிட் கார்டு எல்லாம் லோனு நீ வரையா நீ லோன் வாங்கிக்கோ கிரெடிட் கார்டு வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி 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 கொடுத்து அத்தனை வரையும் கடங்காரன் ஆக்கி இன்னைக்கு வந்து பணம் கட்ட முடியல அவன் தேடிக்கிட்டு இருக்கான் இதுதான் உண்மை அந்த நாட்டில் நடக்கிறது இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கிறது உண்மையை தவிர பணப்புழக்கம் இல்லை யார்ட்டையும் காசு இல்லைங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் பணம் வந்து பிணமாகி விட்டது திருமகள் வந்து விதவையாகி விட்டாள் சரி இதுக்கு என்னதான் முடிவு வரிகளை குறைக்கப்படுமா குறைக்கலாமா சரி என்ன செஞ்சால் இதுக்கு வந்து கன்க்ளூஷன் என்னதான் முடிவுன்னு பற்றி இன்னைக்கு மோடி சாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நிர்
குற்றச்சாட்டு சரி இதுக்கு என்னதான் முடியும் என்னதான் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நீங்க யோசனை பண்ணி பார்த்தா ஒன்னே ஒண்ணு தான் அதை பழைய பாட்டு தான் எனக்கு ஏன் வருது உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை என்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை காலம் செய்த கோலமடி கடவுள் செய்த குற்றமடி இதுதான் முடிவு நன்றி வணக்கம்